चपेर मध्य जीवन कत कठिन से बोझार तर प्रयोजन आ प्रत्येक घर बाड़ी खुबी दरकार दरकार हम सबाई मिले अपन आंदोलन संग्रामे छापा पड़ब दुर्भाग्यारेबुक्त मन 
করে কান্না কাটি করবেন না আপনার কান্না কাটি দেখে আমারও কান্না পাইতেছে আমি জীবের লোক পুলিশ এরকম করে কান্দতে দেখি না কোন সময় পাচ্ছে ভাই সেটা ও জানো না সেটা ও শিখো না চুকা পুরোরে বকবে কান্দতে দেখ এই রেলু ভালো আসে প্রতিদিন কান্দতে কান্দতে মন খুলে কান্দতে দারোগ সাহেব আপনি তো আমরা আমাকে গ্রামের নিজের মানুষ বলেই জানি আপনি হইলেন আমাকে গ্রামের সুখ দুঃখের সাথী আপনি একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করুন কি রিকোয়েস্ট বলেন আমি সব রিকোয়েস্ট মেনে নিব বলে মা তেমন কিছু না ওই যে শাপলা শাপলা গরু বাছুর কিনবে যাব আপনি আমাকে লাগে যাইবেন অবশ্যই অবশ্যই থাকব এই মহান কাজের সাথে থাকতে পারলে নিজের অনেক ভাগ্যবান মনে হবে কি করতে হবে বলে এমন কিছু না এই গরু কিনতে যাবার সময় আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন আর আসবার সময় আবার আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন তাতে অনেক সুবিধা হবে অবশ্যই অবশ্যই থাকব আমি একা কেন প্রয়োজন আমার পুরো ফোর্স থাকবে না 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 কোনো ফোর্স ফোর্স লাগবে না শুধু আপনি গেলেই চলবে এই ইউনিফর্মটা পরা থাকলে আর কোনো ফোর্স লাগবে আপনারা যে আমাকে মায়ের বাঁধনে বেঁধেছেন জ্বর যেভাবে বাড়তেছে অনেক গ্রামে পাঠায় দেন কিচ্ছু হবে না সিজনাল জ্বর ঠিক হয়ে যাবে हासपाले भर्ती कर एक बसर को ছেলের মতো যত্ন করে ওরে বড় করলো তোমার মা খুব বড় মনের মানুষ আছিল আল্লাহ আমার কাছ থেকে তারে নিয়ে গেল আপনি না থাকলে হয়তো আমি এই পৃথিবীতে বাইসা থাকতে পারতাম না আপনি আমার বাপ মা সব কিছু সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আমি তো উছিলা মাত্র ভাই চাচি আমার কথা অনেক মনে পড়তাছে আমার মনে আছে একসময় আমার জ্বর হয়েছিল সাসি আমার নিজ হাতে দুধ দিয়ে আসা ও রান্না করে আমারে খাওয়াইছিল ওনার মতো ভালো মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্ম দেব না আব্বা আপনি তো কোনোদিন আমাদেরকে এই কথা বলেন নাই বলার কিছুই নাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে জানতে পারতাম আমার খুব আফসোস হয় তোমরা তোমার মায়ের কোনো গুণ পাইলাম আপনি না বলতেন নান্না ভাই হইছে আমার মতন হ্যাঁ তোমার বড় ভাই নান্না মিয়া তার মায়ের গুণ কিছু পাইছিল কিন্তু কালের আবর্তে সেগুলি দিন দিন হারাই যেতেছে জানি না কতটুকু ধরে রাখতে পারবো হ্যালো সরকাজি স্পিকিং আরে বন্ধু শুনছেন আরে কামাল তো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে হ্যাঁ আজকের এই শুভ দিনে শুভ সময়ে আমাদের একটু মিষ্টি মুখ করা দরকার সাপ্লাইজ গরু বাছুর কিনতে যাচ্ছে আমরা দোয়া করি সেই গরুর দুধ বেচা সাপ্লা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে আমাদের আটষট্টি হাজার গ্রামের নারীরাজ কর্মক্ষম আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সাপলার এই মহান উদ্যোগ দেখে গ্রামের প্রতিটি নারী উৎসাহিত হোক উদ্বেলিত হোক এই শুভকামনা করি জয় হোক মেহ নতি
আপনি খুব ভালো কথা কইছেন আপনার কথার সাথে আমরা সবাই আসব হ্যাঁ আপনি খুব ভালো বক্তিতে দিছেন শুভকামনা আপনি করেন মিষ্টিটা আপনি কিনে নো প্রবলেম মহৎ কাজে অর্থ ব্যয় সে তো খুব বিফল নয় আমি কিনছি মিষ্টি নো প্রবলেম কি ব্যাপার শাপলা এই খুশির সময় তোমার মন মরা কেন শাপলা মনে চিন্তা করতেছে দুধ বেচে কেমনে টাকা জমাইবো গুড জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে আগানো উচিত আজকের সুফল চিন্তা আগামী দিনে সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠন করবে কি রে তোর কি হয়েছে কথা কষ্ট কেন আমার জ্বালা তো আমি বুঝি কেমনে যে ঋণ পরিশোধ করুম আল্লাহই জানে আমার কপালে কি আছে কপালে কি আছে সেই চিন্তা কইরা মন মরা হইয়া থাকলে চলবো কিভাবে টাকাটা শোধ করবি সেই চিন্তা কর নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব ঠিক কথা বলেছেন সময় বুঝুকি কথা বলেছেন আম্মা আমিও চাই মিষ্টি কিনতে আমি মুড়ি আমার যন্ত্রের ভাই হেমলে মিষ্টি লইয়া আমার সবার সামনে থেকে দূরো বললাম না কইতে না আমি হইছে না কাম চুপ কর এই এই আমার মনে হয় আমরা দেরি না করে চলেন কাজে কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার কথা বলছিলেন আহ মিষ্টি পরে খাবা আগে কাজটা সেরে আসো আমার মনে হয় একটা কাজ করলে ভালো হয় আপনার ব্যাপারে পাড়া থেকে গরুটি নিয়ে আসেন আমি মিষ্টি কিনে আনি আচ্ছা তাহলে আপনি এই নাম টাকা রাখেন गर्व कर আমি দেখলাম কি যে একজন লোক সুরিয়াতে আপারে মারতে আসতেছে তা তখন আমি হঠাৎ করে তার হাতটা চাইপে ধরলাম হেরোইন খায় তো তার গায়ে কেমন শক্তি ছিল না যে কারণে এক থাপাতে ধরার পরেই সে কাঁদতে বলল তালে তালে তোমার ভাই তোমার ভাই কামাল ভাই কামাল ভাই আপনারা এতক্ষণ তার নিজের মুখ থেকেই তার এই বাহাদুরের গল্পটা ঘটনাটা শুনলেন শুনেন আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমার এই অনুষ্ঠানে আইছেন তাই আমার পক্ষ থেকে আপনারা সবাইকে এখন মিষ্টি মুখ করানো হবে তালে মালিক পক্ষ যতই উল্টা পাল্টা বুঝাক না কেন মালিক পক্ষ যতই উল্টা পাল্টা বুঝাক না কেন আমরা জানি বেলাল ভাই কত ভালো মানুষ উনি আমাদের সুখ দুঃখ আমাদের পাশে ছিলেন উনি আমাদের সুখ দুঃখে আমাদের সবার পাশে ছিল ওনার উপর থেকে মিথ্যা মামলা সরাই নিয়া ওনার মুক্তি দাও হোক এটাই আমাদের দাবি ওকে কাট বন্ধু হ্যাঁ আমার মনে হয় একটা ঝামেলা আছে কেমন ঝামেলাটা হলো যে গার্মেন্টস কোন কর্মী হিসেবে নাইকা এবং আরো যে কর্মীদের দেখলাম তাদের ড্রেসটা একটু মডার্ন হয়ে গেছে মানে ওরা তো খাই দিই পারে হ্যাঁ রে বন্ধু শুধু গার্মেন্টসের মেয়ে মত দেখলে হবে না গ্ল্যামার লাগবে গ্ল্যামার दर्शक जख भलो छवि देखते चाहिए अवश्य भलो है बंधु दर्शक रुचि परिवर्तन दायित्व अवश्य আমিও চাই ভালো ভালো মানের ছবি হোক কিন্তু প্রডিউসার সে তো চাইবে তার ছবি ব্যবসা সফল হোক তাছাড়া ভালো মানের ছবি যে ব্যবসা করবে সে নিশ্চয় তা কোথায় তাহলে উপায় কি এক কথা বলা যাবে না অনেক আলোচনার বিষয় তবে আমার যেটুকু মনে হয় এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে ভাইজান আমগো গোটা কি বড় গরু না পেটি গরু বড় গরু তার লগে একটা বাছুরও আছে দেখলি না কত মানুষ গেল গরু আনতে বড় গরু আনতে অনেক মানুষ লাগে 
বড় করে হইলে তো অনেক দুধ দিব আমরা প্রত্যেক দিন দুধ খাবো না ভাইজান হ্যাঁ মা কইছে প্রত্যেক দিন গরু দশ চার কইরে দুধ দিব মাঝের মধ্যে মন মেজাজ ভালো থাকলে গরুর আরো বেশিও দিতে পারে তাহলে তো আমরা অনেক বড় লোক হয়ে যাবো পান না খাইয়া শুধু দুধ খাবো আরে বলো দশ সের দুধের মধ্যে আমরা নয় সের বেসুম আর এক সের খাবো না পেট স্যার কইছে বেশি দুধ খাইলে বলে পেটে সাফ হয় কিন্তু ডাক্তার স্যার যে আমারে কইল দুধ খাইলে মাথায় বুদ্ধি বাড়ে কার কথা বিশ্বাস করুন না পিতার নাকি ডাক্তার স্যার গরু বন্ধ করুন দাদা এই দৌড় 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 নিয়ে আছি দেখ দাদা শুনতে আছে বাত তো হইছে বাত তো হ্যাঁ কি তুই কাম লোক কে मन कर আমি অনেক একা কেন কি হয়েছে কি হয়েছে মানে কোন খবর নেই হুট করে কোথা জেনে চলে গেল এত দিনে একটা বারের জন্য আমার খোঁজ নিয়েছো নাও নি আচ্ছা তুমি কি নিশ্চিত আমি তোমার কোনো খোঁজ খবর রাখিনি হ্যাঁ আমি নিজেই তার প্রমাণ আমি জানি তুমি ভালোই ছিলে খুব একটা ঝামেলার মধ্যে ছিলে না তোমার সব ধরনের খোঁজ খবর আমার কাছে ছিল प्रथम सबकि সেটা তো আমার জানতে হবে তাই না হুম এ ছাড়াও আমাকে তোমার জানা বোঝা দরকার আছে প্রয়োজন আছে আমি তো এরকমই তোমাকে আসলে বোঝার প্রয়োজন আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না আমি তো আমার মতই আছি আমি এরকমই আমাকে বুঝানোর দায়িত্বটা তোমার সব দায়িত্ব আমার তোমার কোনো দায়িত্ব নেই ঠিক আছে এরপর আমার দায়িত্ব থাকবে তোমাকে বুঝে নাও ঠিক আছে দ্যাটস গুড তোমার সাথে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কিছু বলো বলো আ না স্যার পরে বলো হ্যাঁ প্লিজ পরে কেন এখনই বলো না কি ব্যাপার এত ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছ যে তোমার ইন্টারেস্ট দেখতে কিন্তু আমার ভালোই লাগছে তুমি কি জানো আমি কি বলতে চাই না